ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கோட் பிரெயின் ரெசிபி இது எப்படி பண்ணாலும் லெட்ஸ் கேட்டு வீடியோ ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணது ஒரு மீடியம் சைஸ்டு தக்காளி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணது பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் கோட் பிரெயின் டூ ஸோ இதை எப்படி பண்ணான்னு பார்த்துலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் மறைச்சக்கு கடை என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எங்களோட ஓன் பிராண்ட் இது ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிஷியல்ஸ் இருக்குது மறைச்சக்கு கடல் எண்ணெயில் உங்களுக்கும் இந்த ஆயில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட அட்ரெஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அதை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் அது நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் கருவப்பல்ல அண்ட் வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டி பண்ணிக்கோங்க ஆனி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் அதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட்டோட ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு இது கூட ஒன் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா மேஷி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணால் இன்னும் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஸோ இது நல்லா இப்போ வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம எல்லா பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் ஜீரா பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் கரம் மசாலா இட் இஸ் ஹோம் மேட் கரம் மசாலா அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் இதை இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா இப்போ பாயில் ஆகிடுச்சு பவுடர்ஸோட ரா ஸ்மெல் போனது போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் டேர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு பிரெயின் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு பிரெயின் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் வேகிறதுக்கு இதை ரொம்ப நம்ம சாட்டே பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா எக் புர்ஜி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்பப்போ மட்டும் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கணும் தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இதுக்கு மேலே இது ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இது இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஆனால் கூட இதோட ஷேப் மாறவே இல்லை இது பெரிய பெரிய சாங்ஸாகவே தான் இருக்குது இது இது இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மேலே கொரியாண்டர் ஸ்பிங்கிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் டாட்டா பாய் பாய் 